Hello friends, welcome to Learn Evos and Safety. Uh, in this video, we will talk about hierarchy of risk control. That is, how to step by step we can control the risk by step by step. In this video, we will talk about the details. If you are subscribed to our channel, click the subscribe button and click on the bell icon. Let's go to the video. Okay friends, in this video, we will talk about hierarchy of risk control. That is, risk of the yeah, step by 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 போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அதுல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த வீடியோல நம்ம வந்துட்டு அந்த ரிஸ்க வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதை இந்த வீடியோல பாப்போம் இந்த ரிஸ்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு வகையான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எலிமினேஷன் சப்ஸ்டிட்யூஷன் இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அண்ட் பிபிஇ ஓகே நீங்க சொல்லலாம் நம்ம ரிஸ்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிபிஇ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு வொர்க் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிபிஇ தான் போடுவோம் ஏன் அதை வந்து பிபிஏ கடைசியா கொடுத்துருக்காங்க அப்படி நீங்க கேட்கலாம் பிபிஇ எது கடைசியா கொடுத்துருக்காங்கனா பிபி இஸ் அ லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் பிபி எதுக்கு நம்ம லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிபி நான் பர்சனல் ப்ரொடக்ட் எக்யூப்மெண்ட் எதுக்கு அதை லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்றோம்னா பிபி வந்துட்டு அந்த ரிஸ்க வந்து ஒரு எஃபெக்ட் ரிஸ்கோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் மட்டும்தான் பண்ணும் அதாவது இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ஹேண்ட்லிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதை வந்து நம்ம பிபி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம்னா அதான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம மேலே அதாவது அது ஃபிசிக்கலாக நம்ம மேலே எந்த ஒரு கசாடும் படாமல் நம்ம மட்டும்தான் அது வந்து அந்த டைமில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து எஃபெக்ட்ஸை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணும் அதனால் வரக்கூடிய மேஜர் கசாட்ஸ் அதாவது அதனால் வரக்கூடிய மேஜர் கசாட்ஸை வந்து அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாது அதால் அந்த நேரத்தில் உள்ள எஃபெக்டை மட்டும்தான் ரிடியூஸ் பண்ணுமே தவிர அதனால் வரக்கூடிய லாங் டைம் எஃப் எஃபெக்ட்ஸை வந்துட்டு வந்து பிபி வந்து ரிஸ்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாது ஸோ அதனால தான் நம்ம பிபி வந்துட்டு லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எலிமினேஷன் அப்படின்னா என்ன எலிமினேஷன் அப்படின்னா ஒரு அந்த இப்போ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அந்த ஒர்க்கில் இருக்க ரிஸ்கை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னா இப்போ அந்த ஒர்க்கை வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுனா அந்த ரிஸ்க் வரும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லா ஒர்க்லேயுமே ரிஸ்க் வரது தான் ஸோ அந்த ஒர்க்கை பண்ணாமல் நம்ம எலிமினேட் பண்ணுனா அந்த ரிஸ்க்லேருந்து நம்ம வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆகிடலாம் ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து எலிமினேட் பண்ணி அதாவது அந்த ஹசாடே வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணுவோம் அந்த ஒர்க்கை பண்ணுனா நமக்கு ஹசாடு வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அது எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்காக இருந்தால் அதை நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எலிமினேஷன் ஓகே ரெண்டாவது வந்துட்டு சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டியூஷன்னா என்ன சப்ஸ்டியூஷன்னா மீனிங் என்ன வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அதாவது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படி தான் அதை தான் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூஷன் அதாவது இப்போ நான் கபடி கபடிலாம் விளாடும்போது என்ன பண்ணாலும் சப்ஸ்டியூட்டு கால் வச்சுருப்பாங்க ஒரு பிளேயருக்கு அடிபட்டாலோ அல்லது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஓவராக வந்துட்டு இதாக ஆச்சுனாலோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆளை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அவங்கள வச்சுட்டு அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் அதாவது இப்போ ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸோ டூல்ஸோ அதை வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று டேமேஜ் தான் இருக்குது இல்லைனா இதை விட இன்னொன்று பெட்டராக இருக்குது இதை விட இன்னொன்று இப்போ வச்சு இன்னொரு பெட்டரான சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணால் வந்துட்டு நம்ம அந்த ரிஸ்க்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு தான் சப்ஸ்டியூஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ நம்ம ஒரு கிரைண்டிங் மிஷின் வச்சு கிரைண்டிங் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த கிரைண்டிங் மிஷினில் வந்துட்டு கார்டு இல்லை அதாவது ஃபேஸ் அந்த கிரைண்டரை சுற்றி உள்ள அந்த பிளேடை சுற்றி உள்ள கார்டு இல்லை ஸோ அது வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக இதில் உள்ள ஸ்பர் வந்து மேலே கண்ணில் பட சான்ஸ் இருக்குது உடம்பில் பாடியில் பட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கார்டு உள்ள மிஷினை வந்து ஒரு புது மிஷினை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் நம்ம அந்த ரிஸ்க்காக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதுதான் அதாவது எஃபெக்டிவ் அதாவது டிஃபெக்டிவான மெட்டீரியல்ஸை வந்துட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல புது நியூ மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு வேலை பார்க்குறது தான் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறதுனால அந்த ரிஸ்க் அங்கே கண்ட்ரோல் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூஷன் இன்ஜினியரிங் கண்ட
ஸ்பீடு கவர்னர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு சர்டைம் ஸ்பீடுக்கு மேலே வந்து அந்த வெஹிக்கிள் போகக்கூடாது இப்போ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த ஸ்பீடு கவர்னரில் அதுக்குள்ளே தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வெஹிக்கிள் வந்து அதுக்கு மேலே ஸ்பீடு போகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் உள்ள ரிஸ்க் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிரும் இந்த இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்னா அதுதான் வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் இப்போ அடுத்து நாலாவது பார்க்கக்கூடியது வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் ஒரு ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு பிளான்ட்டில் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னா இல்லை ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு மெயின்டென்ஸ் வேலை நடக்குனா அதுக்கான நம்ம வந்துட்டு ஒரு இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி அவுட்புட் வர போகிறது அதில் இந்தந்த மாதிரி கசாட்ஸ் வந்து வரும் அதுக்கு இந்தந்த மாதிரி சேஃப்டி கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே இருக்குது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்துட்டு நம்ம இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங்காக கொடுப்போம் அது போக அவங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் அந்த ஒர்க்குக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் அவங்களுக்கான ஒரு சூப்பர் விஷன் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் இருந்து நமக்கு வந்து அந்த ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்தா அது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு க்ரைம் லிஃப்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு க்ரைம் லிஃப்டிங் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சுற்றி பேரிகேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு பிடிடபிள்யூ அதாவது பெர்மிட் ஒர்க் சிஸ்டம் கொடுப்போம் அது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சைன் போர்டு வைப்போம் இங்கே லிஃப்டிங் நடக்கு டேஞ்சர் ஸோ உள்ளே போகாது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு சைன் போர்டு வைப்போம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சைன் போர்ட்ஸு இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங்கு சூப்பர் விஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி பிடிடபிள்யூ இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுலாம் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் இருந்து கொடுக்கறது தான் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் அஞ்சாவது வந்து பிபி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இது வந்து லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ பிபி வந்துட்டு எஃபெக்டை மட்டும்தான் ரெடியூஸ் பண்ணுமே தவிர அந்த ரிஸ்க்கை வந்து டோட்டலாக எலிமினேட் பண்ணால் ஸோ பிபி வந்து லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் அதாவது லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் இதுதான் வந்துட்டு ஹைராக்கி ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பும் தான் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம வந்துட்டு எந்த எந்த விதமான அசார்ட்ஸையும் வந்துட்டு எந்த விதமான ரிஸ்க்கையும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஐஜிசி டூவில் நம்ம இப்போ நிபோஸ் படிச்சுட்ருக்கோன்னா அந்த ஐஜிசி டூவில் வந்து மேஜர் பார்ட் வந்து இந்த இது மட்டும்தான் மேஜர் ரோல் அதாவது இந்த ஹைராக்கி ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் தெரிஞ்சால் நம்ம எந்த வித கசாடுக்கும் வந்துட்டு ஈஸியாக கண்ட்ரோல் மிஷர் கொடுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸை படி நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக கண்ட்ரோல் மிஷர் வந்து ஐஜிசி டூவில் வந்து நம்ம எந்த விதமான கசாடு அதாவது ஃபிசிக்கல் கசாட் கெமிக்கல் கசாட் எந்த மாதிரியான கசாடுக்கும் வந்துட்டு ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல் மிஷர் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹைராக்கி ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் இந்த ஹைராக்கி ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோலில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி வீடியோ வேணுங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அதுவும் பிடிச்சிருந்தால் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே சேஃப்டி ஃபஸ்